神 VS 人類のラグナロクがすごいんですよ。週末のワルキューレがどんな作品か世界観やキャラクターを紹介したいと思います。レッツタイモンダダーン !N 子だよ人間を愛している週末のワルキューレ熱いですよね。最近コミックを読み始めてハマっちゃったんですけど、神 VS 人類のラグナロクがすごいんですよ。人類の存亡をかけて全世界の神代表 VS 人類代表の怠慢13番勝負をしますもう設定を聞いただけで熱いですよね今回は週末のワルキューレがどんな作品か皆さんに知ってもらうために世界観やキャラクターを紹介したいと思いますさらに私が勝負をするならどうするかっていうのも話してみようと思いますそれではレッツタイモンまずは週末のワルキューレのあらすじを簡単に語っていきます千年に一度全世界の神々が一堂に会し天界で開催される人類存亡会議人類が犯してきた愚かな行いにより前回一致で週末の判決が下されるその直前半信半人のワルキューレの一人ブリュンヒルデが異議を唱えますただ滅ぼすのでは芸がない人類を試してみては彼女が提案したのは神 VS 人類最終闘争通称ラグナロク全世界の神々と歴史上の全人類から選ばれた代表者たちが1対1の対マン勝負をし全13番勝負のうち先に7勝した方が勝利となりますしかし人類が神に勝つことなど絶対不可能そんな神々が嘲笑する中ブリュンヒルではなおも挑発しますもしかしてビビってるんですかその言葉は神の逆鱗に触れ怒りのままに神々はラグナロクを承諾しますかくしてブリュンヒルデたちは700万年の人類史から最強の13人を選びラグナロクへと挑みます果たして人類は神を超え週末を阻止できるのでしょうか超絶怒涛のガチンコバトル開幕という感じで人を滅ぼそうとしている神々 VS 人類の代表者のタイマンバトル作品なんですここからは作品に出てくる登場人物たちを少し紹介していきますねまずはこのキャラブリュンヒルデワルキューレ13姉妹の長子半身半人の身であり人類との関係も深いことから週末を回避するべく神 VS 人類のラグナロクを提案します神々も恐れぬ物言いをする聡明で気丈な女性ですがたまに口が悪くなります神 VS 人の戦いを仕掛けた張本人ですすごくかっこいい女性ですでも実は顔芸がすごかったり続いてはこちらゲル・ワルキューレ13姉妹の松舞ブリュンヒルデのことをヒルデ姉様と慕っていますが彼女のシーンはつかみきれずにいますかわいいですね私も N 子姉様と呼ばれたいです次は神 VS 人のタイマンバトル1回戦を戦う人物を紹介しますまずは人類側からリョフ・ホーセン・ラグナロクの第1回戦人類側投資中華最強の武人でありブリュンヒルデからは戦場で出会った中でも最強かつ最強の戦士と称賛されていますリョフってあの三国志でもめちゃくちゃ強い人ですよね。最初の対戦から
、すごい人が出てきてますね。そんな呂布と戦う、上側の代表者はこちら、トール、ラグナロクの第1回戦、上側投資、北欧神話最強の戦神で、イカズチのバーサーカーの異名を持ちます。自身の体を上回る超巨大神器ミョルニルを扱います人類勝てないですよ強すぎですよというか人類側どうやって神と戦うんですかと思った人もいると思いますがそこはちゃんと設定がありますワルキューレたちは人間の闘士たちと心を通わすことでワルキューレの体をその闘志に最も適した神器に変化させる能力、ベルンドを持っています。これにより、神を倒すことができます。そう、人類側はベルンドを使うことで、なんとか神と戦えるんですが、使うにあたって大きな代償もあるんです。その代償は、ぜひアニメを見て確認してください。以上、ざっくりですが、週末のワルキューレの世界観をご紹介しました。ここまでの情報で作品が気になった方は、ぜひネットフリックスで見てほしいです。N 子の対マン勝負ここからは私が制作会社との対マンキャラクターとの対マン豪華声優陣との対マンをしていくコーナーです。勝ち負けの基準は、私の感覚です。勝ちと思ったら勝ち。負けと思ったら負けです。それじゃあ早速行きましょう。It's party time! まずは1回戦。制作会社と対マン勝負。制作会社はどこだ ?12 対戦、プロメア。いやー、強い作品ばっかりですね。こんなにすごいスタッフ陣の方々には勝てないですね。初戦はひとまず勝ちを譲りましょう次は2回戦目キャラクターデザイナーどんな作品に関わった人ですかレジェンドどうしよう私1回も勝てないかもしれない気を取り直して3回戦目豪華声優陣とのタイマン勝負みんな強すぎますもう耳も目も潰れます<笑>もうボロボロだけど続いてオープニング主題歌とタイマンもう参りました私をこんなにコテンパンにする週末のワルキューレは本当にすごいです週末のワルキューレの紹介はどうでしたか週末のワルキューレの魅力を少しでも伝えることができたら嬉しいなと思います週末のワルキューレはネットフリックスで配信中なのでアニメを見たらコメントやハッシュタグで語り合いましょう皆さんの好きなキャラクター好きなタイマーを知りたいですではまた次回お会いしましょうまたねー